அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது பதினேழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடந்த முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினத்தில் மூணாவது ராக்கெட் ஏவுதலும் அமைக்க இஸ்ரோவின் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மைய இயக்குனர் சோமநாத் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினத்தில் மூணாவது ராக்கெட் ஏவுதலும் அமைக்க யாருடைய தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதா சோமநாத் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது புதிய தலைமை செயலக கட்டட முறைகேடு குறித்து விசாரித்து வந்த விசாரணை ஆணைய தலைவர் நீதிபதி ஆர் ரகுபதி ராஜினாமா செய்தார் தேசிய பங்கு சந்தையின் நிப்டி குறியீட்டு அதிகபட்சமாக பதினோராயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ புள்ளிகளை தொட்டனால் ஆகஸ்ட் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தொடர்ந்த நாலாவது வாரமாக உயர்ந்து வந்து உயர்ந்து கொண்டு வருகிறது இதில் தேசிய பங்கு சந்தையின் நிப்டி குறியீடு அதிகபட்சமாக பதினோராயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஒன்பது புள்ளிகளை தொட்டனால் ஆகஸ்ட் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இதே போன்று மும்பை பங்கு சந்தையின் சென்செக்ஸ் குறியீடு அதிகபட்சமாக முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு ரெண்டு புள்ளிகளை தொட்டனால் ஆகஸ்ட் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு யூபிஐ அமைப்பின் மேம்பட்ட வடிவமான யூபிஐ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அமைப்பை ரிசர்வ் வங்கியின் கவர்னர் உர்ஜித் பட்டேல் அறிமுகம் செய்தார் இந்த அமைப்பின் மூலம் ஓவர் டிராப்ட் வசதி பணம் செலுத்துவதற்கு முன்பாக விற்பனையாளர்கள் அனுப்பும் ரசீதை பார்க்கும் வசதி போன்றவை இந்த மேம்பட்ட வடிவத்தில் புதிய அம்சங்களாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது யூபிஐ அமைப்பின் மேம்பட்ட வடிவமான யூபிஐ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அமைப்பை ரிசர்வ் வங்கியின் கவர்னர் உர்ஜித் பட்டேல் அறிமுகம் செய்தார் யூபிஐ அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஏப்ரல் பதினொன்று யூபிஐ அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஏப்ரல் பதினொன்று கனரா வங்கி கிளையான டெல்லியில் டிஜிட்டல் மைய கிளையில் ப்ரோ என்ற ரோபோ வைக்கப்பட்டுள்ளது வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்பு தொடர்புடன் தொடர்பு கொள்ள கனரா வங்கி கிளையான டெல்லியில் டிஜிட்டல் மைய கிளையில் ப்ரோ என்ற ரோபோ வைக்கப்பட்டுள்ளது இது வாடிக்கையாளர்கள் கேட்கும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் இந்த ரோபோ அமைக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் உலகின் வாழ தகுந்த நகரங்கள் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடத்தில் வியானா ஆஸ்திரேலியா நாட்டைச் சேர்ந்த நகரமும் இரண்டாம் இடம் ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த மெல்போர்ன் நகரமும் மூன்றாம் இடம் ஜப்பானைச் சேர்ந்த நகரம் ஒசாகா நகரமும் நான்காம் இடம் கனடாவைச் சேர்ந்த கால்கரி நகரமும் ஐந்தாம் இடம் ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த சிட்னி நகரமும் நூற்றி பன்னிரெண்டாவது இடம் இந்திய நகரமான டெல்லி நகரமும் நூற்றி பதினாலாவது இடம் இந்திய நகரமும் மும்பையும் கடைசி இடமாக நூற்றி நாற்பதாவது இடம் டமாஸ்கா சிறிய நாட்டைச் சேர்ந்த நகரம் இடம் பிடித்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் உலகின் வாழ தகுந்த நகரங்கள் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடத்தில் வியனா ஆஸ்திரேலிய நாடு இரண்டாம் இடம் மெல்போர்ன் நகரம் மூன்றாம் இடம் ஒசாகா நகரம் நான்காம் இடம் கால்கரி நகரம் ஐந்தாம் இடம் சிட்னி நகரம் நூற்றி பன்னிரெண்டாவது நகரம் டெல்லி இந்தியாவைச் சேர்ந்த நகரம் இடம் பிடித்துள்ளது நூற்றி பதினேழாவது நகரமாக மும்பை இடம் பிடித்துள்ளது நூற்றி நாற்பது கடைசி இடமாக டமாஸ்கஸ் சிரியா நாட்டின் நகரம் இடம் பிடித்துள்ளது இதேபோல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் தமிழ்நாட்டின் வாழ தகுந்த நகரங்கள் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது வாழ தகுந்த நகரங்கள் பட்டியல் தமிழ்நாட்டில் முதலிடம் திருச்சி ரெண்டாம் இடம் சென்னை மூன்றாம் இடம் கோவை நான்காம் இடம் ஈரோடு ஐந்தாம் இடம் மதுரை ஆறாம் இடம் திருப்பூர் ஏழாவது இடம் திருநெல்வேலி தமிழ்நாட்டின் வாழ தகுந்த நகரங்கள் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடம் திருச்சி இரண்டாம் இடம் சென்னை மூன்றாம் இடம் கோவை நான்காம் இடம் ஈரோடு ஐந்தாம் இடம் மதுரை ஆறாம் இடம் திருப்பூர் ஏழாம் இடம் திருநெல்வேலி ஏற்கனவே இந்தியாவின் வாழ தகுந்த நகரங்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதில் முதலிடம் பூனே இரண்டாம் இடம் கிரேட் கிரேட்டர் நோய் இரண்டாம் இடம் நவி மும்பை மூன்றாம் இடம் கிரேட்டர் கிரேட்டர் மும்பை நான்காம் இடம் திருப்பதி ஐந்தாம் இடம் சண்டிகர் ஆறாம் இடம் தானே பன்னிரெண்டாவது இடம் திருச்சியும் பதினாலாவது இடம் சென்னையும் இருபத்தைந்தாவது இடம் கோவையும் இருபத்தி ஆறாவது இடம் ஈரோடு இருபத்தி எட்டாவது இடம் மதுரை மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதாவது இடம் திருப்பூர் முப்பத்தி ஏழாவது இடம் திருநெல்வேலி இடம் பிடித்துள்ளது இந்தியாவின் வாழ தகுந்த நகரங்கள் பட்டியல் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டன அதில் முதலிடம் புனே இரண்டாம் இடம் நவி மும்பை மூன்றாம் இடம் கிரேட்டர் மும்பை இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த திருச்சி பன்னிரெண்டாவது இடமும் தேசிய அளவில் சென்னை தேசிய அளவில் பதினாலாவது இடமும் கோவை தேசிய அளவில் இருபத்தைந்தாவது இடமும் ஈரோடு தேசிய அளவில் இருபத்தி ஆறாவது இடமும் மதுரை இருபத்தி எட்டாவது இடமும் திருப்பூர் இருபத்தி ஒன்பதாவது இடமும் திருநெல்வேலி முப்பத்தி ஏழாவது இடமும் பிடித்துள்ளன 
கேரளா தமிழ்நாடு இடையே அணைகளின் வெள்ள நீரை கண்காணிக்க மத்திய நீர்வள ஆணையத்தின் தலைவர் நரேந்திரகுமார் தலைமையில் மத்திய ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது கேரளா தமிழ்நாடு இடையே அணைகளின் வெள்ள நீரை கண்காணிக்க மத்திய நீர்வள ஆணையத்தின் தலைவர் நரேந்திரகுமார் தலைமையில் மத்திய ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது செப்டம்பர் மாதத்தை ஊட்டச்சத்து மாதமாக கடைபிடிக்க உள்ள மாநிலம் ராஜஸ்தான் மாநிலம் செப்டம்பர் மாதத்தை ஊட்டச்சத்து மாதமாக கடைபிடிக்க உள்ள மாநிலம் ராஜஸ்தான் மாநிலம் எழுவத்தி ரெண்டாவது சுதந்திர சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு தெலுங்கானா அரசு மூன்று புதிய திட்டங்களை வெளியிட்டுள்ளது ரைத்து பீமா என்ற திட்டம் விவசாயிகளுக்கு இலவச ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது ரைத்து பீமா என்பது விவசாயிகளுக்கு இலவச ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது கந்தி வெளுவா என்ற கண் பராமரிப்பு திட்டம் பின்தங்கிய வகுப்பினர்களுக்கான பொருளாதார ஆதரவு திட்டம் ஸோ தெலுங்கானா எழுவத்தி ரெண்டாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு மூன்று புதிய திட்டங்களை வெளியிட்டுள்ளது ஒன்று ரைத்து பீமா விவசாயிகளுக்கு இலவச ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டம் ரெண்டு கந்தி வெளு வெளுகு என்ற கண் பராமரிப்பு திட்டம் மூணு பின்தங்கிய வகுப்பினர்களுக்கான பொருளாதார ஆதரவு திட்டம் சுதந்திர தின திறப்பு சிறப்பு திரைப்பட விழா மும்பையில் நடைபெற்றது சுதந்திர தின சிறப்பு திரைப்பட விழா மும்பையில் நடைபெற்றது அபுதாபி மாஸ்டர்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் செஸ் போட்டியில் பட்ட வென்றவர் நிகில் சரின் கேரளாவைச் சேர்ந்தவர் வென்றுள்ளார் அபுதாபி மாஸ்டர்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் செஸ் போட்டியில் பட்ட வென்றவர் நிகில் சரின் கேரளாவைச் சேர்ந்தவர் இந்த வெற்றியை தொடர்ந்து இந்தியாவின் ஐம்பத்தி மூணாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனார் அபுதாபி மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து இந்தியாவின் ஐம்பத்தி மூணாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனார் நிகில் சரின் இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக ரமேஷ் பவார் நியமனம் இந்திய பெரு பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக ரமேஷ் பவார் நியமனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் உலக தத்துவ காங்கிரஸ் மாநாடு சீன தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் உலக தத்துவ காங்கிரஸ் மாநாடு சீன தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்றது ஐநா பொது சபையின் புதிய தலைவராக மரியா பெர்னாண்டா எஸ்பினோசா கார்சஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இவர் நாலாவது பெண் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் முதல் பெண் தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவைச் சேர்ந்த விஜயலட்சுமி பெண்டிட் ஐநா பொது சபையின் புதிய தலைவராக மரியா பெர்னாண்டா எஸ்பினோசா கார்சஸ் நாலாவது பெண் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இவர் ஈக்வடார் நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆவார் பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தின் புதிய சபாநாயகராக ஆசத் கைகார் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இவர் இம்ரான் கானின் தெக்ரிக் இ இன்சாப் கட்சி வேட்பாளர் ஆவார் பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தின் புதிய சபாநாயகராக ஆசத் கைகார் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இவர் இம்ரான் கானின் தெக்ரிக் இ இன்சாப் கட்சி வேட்பாளர் ஆவார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸை ரெகுலராக படிச்சுட்டு வாங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்லாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க